Hello students, so in the continuation of this chapter semiconductor electronics, today we are going to start the application of PN junction diode as a rectifier. So students, in the class, I have told you that PN junction diode jo ek semiconductor device hai, और यही सेमीकंडक्टर डिवाइस हमारे सिलेबस में है ये बनती कैसे है तो पीएन जंक्शन डायोड डिवाइस को बनाने के लिए हम एक सिंगल सिलिकॉन सॉलिड सेमीकंडक्टर क्रिस्टल लेते हैं उसके वन हाफ को पी टाइप इंप्योरिटी से डॉप करते हैं अदर हाफ को एन टाइप इंप्योरिटी से डॉप करते हैं इस तरह से जो प्लेन होता है दोनों रीजन को डिवाइड करने वाला जो प्लेन होता है उसको हम पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं और स्टूडेंट्स मैंने आपको यह भी बताया था कि पीएन जंक्शन डायोड के बनने में एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना होती है जो कि डिप्लीशन लेयर के फॉर्मेशन की फिनोमेना होती है डिप्लीशन लेयर कैसे बनती है क्या वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिसको कि हम जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं और उसके बाद पीएन जंक्शन डायोड को काम करने के लिए हमें उसकी बायसिंग करनी होती है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम तब करती है जब उसमें करंट पास करती है और करंट पास करने के लिए हम उसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो दो तरह से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर सकते हैं एक तो फॉरवर्ड बायसिंग फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है P type is connected to positive terminal and N type is connected to negative terminal. उसमें current easily increase करती है, resistance minimum होता है और depletion layer की width decrease हो जाती है. उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन होता है वो रिवर्स बायसिंग का होता है रिवर्स बायसिंग में पी टाइप इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल एंड एन टाइप इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल डिप्लीशन लेयर की विड्थ इंक्रीज कर जाती है रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो जाता है और एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर जंक्शन ब्रेकडाउन होता है जहां पे करंट एब्रप्टली इंक्रीज करती है तो ये सारी बातें हमारी पिछली क्लास में हो गई थी आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो डेफिनेटली और डेफिनेटली एग्जाम में आने वाला टॉपिक है वो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज रेक्टिफायर तो ये रेक्टिफायर क्या होता है स्टूडेंट्स पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि भाई पीएन जंक्शन डायोड में करंट तभी कंडक्ट करती है जब वो फॉरवर्ड बायस होता है मैंने आपको बताया कि फॉरवर्ड बायस में पीएन जंक्शन डायोड करंट कंडक्ट करता है रिवर्स बायस में नहीं करता तो पीएन पीएन जंक्शन डायोड जब फॉरवर्ड बायस में करंट कंडक्ट करता है तो हम ये कहते हैं कि इसमें करंट केवल एक ही कंडीशन में या एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है तो अब जब किसी चीज में करंट एक ही कंडीशन में या एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगी तो हम वहां से डायरेक्ट करंट ले सकते हैं डायरेक्ट करंट क्या होती है डायरेक्ट करंट तो वही ना होती है जो केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहता है तो इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए पीएन जंक्शन डायोड की इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए कि भाई पीएन जंक्शन डायोड कंडक्ट्स द करंट ओनली व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस्ड दिस पीएन जंक्शन डायोड इज यूज्ड एज अ रेक्टिफायर तो रेक्टिफायर ये होता क्या है रेक्टिफायर स्टूडेंट्स एक ऐसी डिवाइस होती है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के काम आती है अब जैसे प्रैक्टिकली तो हमें सप्लाई किस तरह की करंट की होती है हमें पावर हाउस से अल्टरनेटिंग करंट मिलती है घरों में भी सप्लाई अल्टरनेटिंग करंट की होती है जितने जो हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं वो अल्टरनेटिंग करंट एसी पर काम करते हैं लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जैसे हमारा मोबाइल फोन हो गया टेलीविजन हो गया ट्रांजिस्टर हो गया चार्जर हो गया इन सब को डायरेक्ट करंट चाहिए इन सब के ऑपरेशन के लिए वर्किंग के लिए डायरेक्ट करंट चाहिए तो डायरेक्ट करंट कन्वर्ट करने का जो सर्किट होता है डायरेक्ट करंट कन्वर्ट करने की जो डिवाइस होती है उसको हम बोलते हैं रेक्टिफायर तो रेक्टिफायर इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी अब मैंने आपको यह बता दिया कि सिंस पीएन जंक्शन डायोड कंडक्ट्स द करंट ओनली व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस सो इट एक्ट्स एज अ रेक्टिफायर तो पीएन जंक्शन डायोड हमारा रेक्टिफायर का काम करता है पीएन जंक्शन डायोड एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है अब ये दो तरह का होता है कैसे करता है उससे पहले हमें ये दो तरह से समझना होगा दिस इज ऑफ टू टाइप्स पहला होता है हाफ वेव रेक्टिफायर तो हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो हमारी एसी होती है उसमें साइकल्स होते हैं एसी के एसी इज इन द फॉर्म ऑफ साइकल्स तो एसी की जो कंप्लीट साइकिल है उसकी हाफ साइकिल ही डीसी में कन्वर्ट हो पाती है तो इसलिए हम बोलते हैं इसको हाफ वेव रेक्टिफायर अब ये यहां पर सर्किट डायग्राम दिखाया हुआ है जो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए यूज होगा 
तो इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है आप देख सकते हैं कि जो ए हमें डी में कन्वर्ट करनी होती है उसको ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी कॉयल से कनेक्ट कर देते हैं ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है देखो क्या होता है जो सप्लाइड ए है वो हमारे पास टू ट्वेंटी वोल्ट की है और जो हमें रिक्वायर्ड डी सी है मतलब हमें डी सी चाहिए ना जैसे मान लो मोबाइल फ़ोन की बैटरी है वो थ्री वोल्ट की है या कोई बैटरी सिक्स वोल्ट की है या मैक्सिमम जो डीसी होती है वो नाइन वोल्ट तक की काम कर देती है सारी और हमारे पास है टू ट्वेंटी वोल्ट की एसी तो पहले हम क्या करते हैं पहले हम उस टू ट्वेंटी वोल्ट की एसी को नाइन वोल्ट की एसी में कन्वर्ट करते हैं तो हाई वोल्टेज एसी को लो वोल्टेज एसी में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का जो ए सी का चैप्टर था ऑल्टरनेटिंग करंट डिवाइसेज का उसमें ट्रांसफॉर्मर हमने स्टडी किया है ट्रांसफॉर्मर किस काम आता है हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने के ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल पर काम करता है सर ये तो म्यूचुअल इंडक्शन पर करता है बिल्कुल सही है ट्रांसफॉर्मर म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है तो अब देखो यहां पर क्या होगा कि इस एसी को जो मेरे को डीसी में कन्वर्ट करनी है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर ये पूरा यहां पर है इसकी प्राइमरी कॉइल से कनेक्ट कर देते हैं और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी कॉइल को इस पी एन जंक्शन डायोड के थ्रू ये पी एन जंक्शन डायोड का सिंबल मैं आपको पहले ही बता चुका हूं पिछली क्लास में इसको रेजिस्टेंस लोड के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं सेकेंडरी कॉइल को पी एन जंक्शन डायोड से अब होता ये ये हमारा हो गया सर्किट डायग्राम और ये जो आर एल है लोड रेजिस्टेंस इसके अक्रॉस हमें डी आउटपुट मिलती है मतलब हम कोई बल्ब ग्लो कर सकते हैं कोई डिवाइस ऑपरेट कर सकते हैं जो डीसी पे काम करती है ठीक है तो ये हमारा सर्किट डायग्राम हो गया अब ये काम कैसे करता है वर्किंग आप इसकी देखिए जब एसी ऑन करते हैं तो एसी का फर्स्ट हाफ साइकिल फर्स्ट हाफ साइकिल मान लो ये पी वन नेगेटिव पोटेंशियल पर है और पी टू पॉजिटिव तो एक साइकिल को दो टर्मिनल पर लगाओगे तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा ना पर ए सी का साइकिल क्या करता है एक पॉइंट को एक तो पॉजिटिव पोटेंशियल होता है एक नेगेटिव बैटरी के भी तो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होते ही हैं तो P1 मान लो नेगेटिव पोटेंशियल पर है P2 पॉजिटिव पोटेंशियल पर है तो म्यूचुअल इंडक्शन से क्या होगा म्यूचुअल इंडक्शन से S1 पॉजिटिव हो जाएगा और S2 नेगेटिव हो जाएगा भाई म्यूचुअल इंडक्शन क्या है अगर किसी कॉइल में करंट चेंज करते हैं तो सामने वाली कॉइल में ई एम इंड्यूस हो जाता है और लेंज लॉ से उसकी पोलरिटी अपोजिट होती है तो म्यूचुअल इंडक्शन से एस पॉजिटिव और एस नेगेटिव एस पॉजिटिव तो पी पॉजिटिव पर जो P टाइप है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पर और N नेगेटिव पर तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस तो फॉरवर्ड बायस में ये करंट कंडक्ट करेगा जब फॉरवर्ड बायस में ये करंट कंडक्ट करेगा तो इस लोड रेजिस्टेंस में करंट आ जाएगी और लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें वोल्टेज मिल जाएगा ओके okay. अब सेकेंड हाफ साइकिल पर आइए जब ए का दूसरा हाफ साइकिल आएगा तो P1 और P2 टू की पोलरिटी होगी चेंज मतलब P1 जो पहले नेगेटिव पोटेंशियल पर था पॉजिटिव पर हो जाएगा और P2 नेगेटिव पर हो जाएगा तो P1 पॉजिटिव पर तो S1 नेगेटिव पर अब P हो गया नेगेटिव पोटेंशियल पर तो ये हो गया रिवर्स बायस तो ये करंट कंडक्ट नहीं करेगा जब ये करंट कंडक्ट नहीं करेगा तो हमें रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज नहीं मिलेगी तो हमारा यहाँ पर कुछ नहीं होगा तो इस तरह से इसके बाद फिर दूसरे आधे साइ इसके बाद फिर नेक्स्ट साइकिल में ये फॉरवर्ड बायस होगा तो करंट कंडक्ट करेगा तो इस प्रकार से जो कंप्लीट ए की साइकिल है उसकी केवल हाफ साइकिल ही हमें आउटपुट डी की फॉर्म में मिल रही है तो आप देख रहे हैं हमें केवल ऊपर ऊपर वाले पोर्शन में हमें करंट मिल रहा है केवल ऊपर ऊपर वाली डायरेक्शन में करंट मिल रहा है तो ये एक डायरेक्ट करंट है तो इसकी डायरेक्शन हमारी कांस्टेंट हो गई पॉजिटिव डायरेक्शन ये हमारा इनपुट एसी साइकिल हो गया ये फॉरवर्ड था तो इसके करस्पॉन्डिंग करंट मिल गया रिवर्स में कुछ नहीं मिला ये फॉरवर्ड में करंट मिल गया रिवर्स में फिर कुछ नहीं मिलेगा तो इस तरह से हमें एक ही डायरेक्शन वाली करंट मिल जाती है और इस करंट को हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट ओके स्टूडेंट्स अब कुछ और फैक्ट्स हैं यहां पर जैसे आउटपुट डीसी वोल्टेज आरएल के अक्रॉस कितना मिलेगा ये हमारा होगा V इज इक्वल टू आई आर वी डी सी इज इक्वल टू आई डी सी इन टू आर एल आई डी सी हो गया आई नॉट बाई पाई इन टू आर एल आई आर हो गया वी नॉट ओके 
आई नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेकेंडरी हाफ वेव करंट ओके और दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये क्वेश्चन एम सी क्यू में पूछ लेते हैं कि भाई फ्रीक्वेंसी का क्या होता है तो फ्रीक्वेंसी सेम रहती है जो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी है वो इनपुट की फ्रीक्वेंसी के इक्वल रहती है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट इज सेम एज दैट ऑफ इनपुट ओके स्टूडेंट्स अब इसके बाद आप आ जाइए फुल वेव रेक्टिफायर पे ये फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है सो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हाफ वेव रेक्टिफायर में एक प्रॉब्लम थी भाई क्या प्रॉब्लम थी हाफ वेव रेक्टिफायर में ये प्रॉब्लम थी कि हमें रुक रुक के डीसी मिल रही थी हम एसी तो पूरी लगा रहे थे लेकिन डी हमें रुक रुक के मिल रही थी तो अगर मान लो मैं यहाँ पर कोई एल लगा देता हूँ कोई बल्ब लगा देता हूँ तो वो रुक रुक के ग्लो करेगा कभी जलेगा कभी बुझेगा तो अगर हमें कॉन्टीन्यूसली उसको ग्लो कराना है अगर हमें कॉन्टीन्यूसली एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है तो हम यूज करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर तो ये फुल वेव थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लेकिन हाफ वेव भी पूछ लिया जाता है और स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली और डेफिनेटली ही पूछा जाएगा ये मैं आपको बता रहा हूं तो फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है फुल वेव रेक्टिफायर में हमें कंप्लीट एसी को डीसी में कन्वर्ट करना होता है तो उसके लिए हम दो डायोड यूज करते हैं देर आर टू पी एन जंक्शन डायोड्स यूज टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी कंप्लीटली तो यहां पर आप देख रहे हैं कि मैंने दो डायोड डी वन और डी टू लगाए हुए हैं तो बेसिक प्रिंसिपल तो वही है जिस एसी को डीसी में कन्वर्ट करना होता है उसको स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी कॉइल पी वन से कनेक्ट करते हैं और सेकेंडरी कॉइल को डायोड डी वन और डी टू से और पैरेलल में बीच में लगा देते हैं लोड रेजिस्टेंस आर एल और ये जो लोड रेजिस्टेंस है इसके एक्रॉस हमें आउटपुट वोल्टेज मिलने वाला है ओके okay, स्टूडेंट्स अब ये काम कैसे करता है तो जब एसी का फर्स्ट हाफ साइकिल है मान लो उस टाइम पे पी वन नेगेटिव है और पी पॉजिटिव है तो जब P1 वन नेगेटिव है तो म्यूचुअल इंडक्शन से S1 पॉजिटिव हो जाएगा और S2 नेगेटिव हो जाएगा S1 पॉजिटिव होगा तो डायोड D1 वन फॉरवर्ड बायस होगा तो ये कंडक्ट करेगा और S2 नेगेटिव होने से ये रिवर्स बायस होगा तो ये कंडक्ट नहीं करेगा तो D1 वन कंडक्ट करेगा तो करंट इस RL में आ जाएगी और हमें यहाँ वोल्टेज मिल जाएगा ओके तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये हमें यहाँ आउटपुट मिल गया अब जब ये दूसरा आधा साइकिल आएगा तो P1 मान लो पॉजिटिव है और P2 नेगेटिव है तो S1 नेगेटिव और S2 पॉजिटिव अब S1 रिवर्स बाय ये ये D1 डायोड रिवर्स बायस और D2 फॉरवर्ड बायस तो फिर से यहाँ पर करंट कंडक्ट हो गई और हमें यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज मिल गया तो जब हमें यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज मिल गया तो आप देख रहे हैं कि हमें कॉन्टीन्यूसली मतलब जब एसी हमने अप्लाई करी तो कॉन्टीन्यूसली जब डी वन फॉरवर्ड है तो डी टू रिवर्स है और डी वन रिवर्स है तो डी टू फॉरवर्ड है मतलब दोनों ही केसेस में कम से कम एक डायोड तो करंट कंडक्ट करेगा और हमें इस आरएल के एक्रॉस करंट फ्लो करने की वजह से वोल्टेज कॉन्टीन्यूसली मिलता चला जाएगा तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये हमारा इनपुट का वेव है और ये हमारा आउटपुट का वेव है आउटपुट में देखा कॉन्टीन्यूसली मिलेगा कॉन्टीन्यूसली मिलेगा आउटपुट में ठीक है तो कॉन्टीन्यूसली जब आउटपुट में मिलेगा तो हमारा ए सी डी सी में कन्वर्ट कंप्लीटली हो जाएगा इसी तरह से यहाँ पर कुछ चेंजेस हैं एफिशिएंसी इज हाई आउटपुट एफिशिएंसी हाई होती है फुल वेव रेक्टिफायर में आउटपुट डीसी वोल्टेज जो होता है वी डी सी इज इक्वल टू आई डी सी उसका ट्वाइस होता है डबल क्योंकि ये कंटिन्यूसली हमें मिल रही है टू वी नॉट अपॉन पाई और फ्रीक्वेंसी आउटपुट की ट्वाइस होती है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फुल वेव रेक्टिफायर में जो आउटपुट वेव का फ्रीक्वेंसी है वो इनपुट का ट्वाइस होता है डबल होता है सो so, स्टूडेंट्स आज की क्लास में इस तरह से मैंने आपको सेमी कंडक्टर पी एन जंक्शन डायोड का एप्लीकेशन एज ए रेक्टिफायर बताया इसके और भी एप्लीकेशंस हैं और कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ डायोड हैं पी एन जंक्शन डायोड जैसे फोटो डायोड लाइट एमिटिंग डायोड सोलर सेल ये हम अगली क्लास में करेंगे और एक और इसका बस क्लास लगेगा फिर हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस हम जो यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं वो नए सिलेबस के हिसाब से कर रहे हैं तो नए सिलेबस में जो जो पोर्शन डिलीट हुआ है वो मैं यहाँ पर बोर्ड एग्जाम के लिए कवर नहीं कर रहा हूँ तो उस हिसाब से एक और क्लास हमारी लगेगी केवल वेरियस टाइप्स ऑफ थ्री डायोड हमारे बचे हुए हैं फोटो डायोड लाइट एमिटिंग डायोड एंड सोलर सेल और उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ओके थैंक यू एंड थैंक यू सो मच